అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది ఏంటంటే డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలోని శాంప్లింగ్ థియరీ అండ్ ఎలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఈ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ గురించి దానిలో ఉన్నటువంటి బ్లాగ్ డైగ్రామ్ గురించి మేము ఆల్రెడీ మా ఛానల్లో ట్యూటోరియల్ని అప్లోడ్ చేసాం మీరు కనుక ఒకవేళ అది చూసి ఉండకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ ఒకసారి అది చూసి ఈ వీడియోకి రండి అప్పుడు మీరు ఇంకా బాగా ఫాలో అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీనిలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక ఒకవేళ ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోయి ఉంటే ప్లీజ్ గో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్లో చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని దాని కరస్పాండింగ్ డిజిటల్ సిగ్నల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం మెయిన్గా త్రీ స్టెప్స్ని పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ స్టెప్పే శాంప్లింగ్ ఓకే సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి క్వాంటైజేషన్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఎన్ కోడింగ్ ఈ మూడు స్టెప్లు పర్ఫామ్ చేస్తే ఒక ఎనలాగ్ సిగ్నల్ అనేది కంప్లీట్గా డిజిటల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఒక ఎనలాగ్ సిగ్నల్ మీద ఈ శాంప్లింగ్ అనే ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తామో మనకు అప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చేది డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ అవుతుంది ఓకే ఈ శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ని ఎనలాగ్ సిగ్నల్ మీద పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ అవుతుంది ఈ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ మీద మిగిలిన రెండు ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తే అది కంప్లీట్గా డిజిటల్ సిగ్నల్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ శాంప్లింగ్ అనే ప్రాసెస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్గా ఒక కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ని తీసుకుందాం కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇన్ బోత్ టైమ్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ యాక్సిస్ అనమాట అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎక్స్ యాక్సిస్లో కూడాను అట్ ద సేమ్ టైం వై యాక్సిస్లో కూడాను దాని యొక్క వాల్యూస్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి ఎక్కడ గ్యాప్ ఉండదు అదే డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ డిస్క్రెడైజ్ అనమాట ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఒక వాల్యూస్ కంటిన్యూస్గా ఉండవు మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ వై యాక్సిస్ ఇస్ కంటిన్యూస్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎనలాగ్ సిగ్నల్ మీద మనం శాంప్లింగ్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి శాంప్లింగ్ యొక్క ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పెద్ద కేక్ కొన్నారు ఆ కేక్ని యాజ్ టీస్ తినేలేరు కదా ఆ కేక్ని మనం కత్తితో పీసెస్ పీసెస్గా కట్ చేస్తాం శాంప్లింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని మనం కట్ చేయాలి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క టెక్నాలజీలో ఆ కటింగ్ని శాంప్లింగ్ అంటారు ఓకే జస్ట్ నేమ్ డిఫరెన్స్ అనమాట ప్రాసెస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్లాగా ఉంటుంది కేక్ కట్ చేయడానికి ఇప్పుడు శాంప్లింగ్ చేయడానికి మనం ముందు ఒక పారామీటర్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ముందు ఒక పారామీటర్ని డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఆ పారామీటర్నే శాంప్లింగ్ టైం ఇంటర్వెల్ అంటారు ఆర్ శాంప్లింగ్ ఇంటర్వెల్ అంటారు డినోటెడ్ బై టీ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎస్ అనమాట శాంప్లింగ్ టైం ఇంటర్వెల్ అంటే ఎంత ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఇస్తూ మనం కట్ చేయాలి ఓకే ఎంతెంత టైం గ్యాప్ ఇస్తూ మనం కట్ చేయాలి దాన్నే శాంప్లింగ్ టైం ఇంటర్వెల్ ఆర్ శాంప్లింగ్ ఇంటర్వెల్ అంటారు దీని యొక్క రెసి ప్రోకల్ని శాంప్లింగ్ రేట్ ఆర్ శాంప్లింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు డినోటెడ్ బై ఎఫ్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎస్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్ని శాంపుల్స్ కట్ చేయాలి అంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్నిసార్లు కట్ చేయాలి ఓకే మీరు ఈ పారామీటర్ని ఫిక్స్ చేసుకున్న పర్లా ఈ పారామీటర్ని ఫిక్స్ చేసుకున్న పర్లా ఏదో ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని డిసైడ్ అయ్యి శాంప్లింగ్ అనేది చేయాలి ఈ రెండింటి మధ్య ఒక రిలేషన్ వచ్చేసి శాంప్లింగ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ రేట్ అనమాట ఇది ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం శాంప్లింగ్ చేసాము సో మనకి ఆ సిగ్నల్ యొక్క కరస్పాండింగ్ శాంపుల్స్ అనేవి డిస్క్రీట్ రూపంలో వస్తాయి డిస్క్రీట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా వై యాక్సిస్లో కంటిన్యూస్గానే ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ యాక్సిస్లో మాత్రం కంటిన్యూస్గా ఉండదు మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇలా ఉంటుంది సిగ్నల్ ఓకే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను సిగ్నల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు ఇలా గ్యాప్లు వస్తాయి మనం ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఇస్తూ కట్ చేసాం ఈ సిగ్నల్ని సో ఆ ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఇక్కడ వస్తూ ఉంటుంది సో దీనికి ఎక్స్ యాక్సిస్లో వాల్యూ వచ్చేసి టీఎస్ టూ టీఎస్ త్రీ టీఎస్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో సింపుల్గా ఒక కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ని
n into ts ga replace cheste manaki discrete time signal vachestund anamata okay n place lo 1 pettukunte ts n place lo 2 pettukunte 2 ts alaga corresponding x axis values avothay anamata idi discrete signal ante ipudu ikkada oka rule undi ee sampling ni ela padithe ela cheyakoddu aa sampling chese vidhanam ela undalante శాంపుల్ చేశాక వచ్చే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఉంది కదా అవుట్పుట్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ ఉంది కదా వీటిని ఉపయోగించుకుని మనం మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఒరిజినల్ కంటిన్యూస్ సైమ్ సిగ్నల్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఓకే ఆ విధంగా మనం శాంపులింగ్ చేయాలన్నమాట ఆ విధంగా మనం ఈ పారామీటర్స్ని ఫిక్స్ చేసుకుని శాంపులింగ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్క్రీట్ శాంపుల్స్ని నేను కనుక జాయిన్ చేసినట్లయితే వాటి యొక్క టాపుల్ని మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఒరిజినల్ కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్ అనేది రావాలి సో ఆ విధంగా ఉండేటట్టుగా మనం శాంపులింగ్ అనేది చేయాలి శాంపులింగ్ని ప్రాక్టికల్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఏదైతే ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ లాగా మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని ఇంపల్స్ ట్రైన్ అన్న ఒక సిగ్నల్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఆ ఎనలాగ్ సిగ్నల్ యొక్క కరస్పాండింగ్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్గా వస్తుంది ఆ ఇంపల్స్ ట్రైన్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి ఇదనమాట డెల్టీ ఆఫ్ డెల్టీ ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టీఎస్ ఇన్ టూ వన్ ప్లస్ టూ కాస్ ఒమేగా ఎస్ టీ ప్లస్ టూ కాస్ టూ ఒమేగా ఎస్ టీ ప్లస్ సో ఆన్ దాని దాని యొక్క షేప్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఓకే టైమ్ యాక్సిస్ అనేది డిస్క్రటైజ్డ్ యాంప్లిట్యూడ్లో అన్ని యాంప్లిట్యూడ్లు ఈక్వల్ టు వన్ టైమ్ యాక్సిస్లో మాత్రం కేవలం టీఎస్ దగ్గర టూ టీఎస్ దగ్గర టీ త్రీ టీఎస్ దగ్గర మాత్రమే శాంపుల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్ని ఈ సిగ్నల్ని మల్టిప్లై చేసామో కేవలం ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడెక్కడైతే వన్ ఉందో అది మాత్రమే ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఇక్కడ అప్పేర్ అవుతుంది ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడెక్కడైతే జీరో ఉందో ఆ కరస్పాండింగ్ టైం అనేది ఇక్కడ వ్యానిష్ అయిపోతుంది అనమాట కనిపించదు సో ఆ విధంగా మనకి ఎనలాగ్ సిగ్నల్ యొక్క ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని డిస్క్రీట్ సిగ్నల్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కేవలం అప్పుడు టీఎస్ టూ టీఎస్ త్రీ టీఎస్ దగ్గరే మనకి వాల్యూలు అనేవి అప్పేర్ అవుతాయి సో అది ఆ కరస్పాండింగ్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ప్రాక్టికల్గా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఆ సిగ్నల్స్ యొక్క కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ని చూద్దాం సో ముందుగా నేను జిఆఫ్ అని ఒక ఫార్ములా చేశాను ఎక్స్ ఆఫ్ టీతో డెల్టీ ఆఫ్ డెల్టీ ఎస్ ఆఫ్ టీని మల్టిప్లై చేశాను ఓకే ఇదేంటంటే ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ యొక్క కేవలం ఎక్స్ ఆఫ్ టీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అనమాట ఎక్స్ ఎక్సెస్లో వేరింగ్ విత్ ఒమేగా ఓకే ఇది ఒరిజినల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ అందులో ఉన్న మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ఎంఏ కాబట్టి ఇది మైనస్ ఒమేగా ఎం టు ప్లస్ ఒమేగా ఎం మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు జిఆఫ్ఎన్ యొక్క కరస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ కావాలంటే ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లోకి మార్చాలి అంతే కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మార్చినప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది అంటే యాస్ట్ ఇది ఇదే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ఎఫ్ ఒమేగా కదా సో మైనస్ ఒమేగా ఎం ఇంటూ ప్లస్ ఒమే మైనస్ ఒమేగా ఎం టూ ప్లస్ ఒమేగా ఎం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా ఎస్ టీ ఉంది దీన్ని రెండు పార్ట్లుగా మనం రాయొచ్చు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా ఎస్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఎస్ టీ ఎందుకంటే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కాబట్టి దీన్ని రెండు పార్ట్లుగా రాయొచ్చు రెండు పార్ట్లుగా రాసి ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ కనుక మీరు అప్లై చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టర్మ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది మైనస్ ఒమేగా ఎం ప్లస్ ఒమేగా ఎస్ టూ ఒమేగా ఎం ప్లస్ ఒమేగా ఎస్ పాజిటివ్ సైడు సెకండ్ పార్ట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మైనస్ ఒమేగా ఎం మైనస్ ఒమేగా ఎస్ ఒమేగా ఎం మైనస్ ఒమేగా ఎస్ ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ కరస్పాండింగ్ టర్మ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ మిగిలిన వస్తాయి రైట్ సైడ్ మిగిలిన వస్తాయి ఇందులో ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ సెంటర్దే కాబట్టి ఈ మొత్తం అన్ని స్పెక్ట్రమ్స్లోంచి ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ కనుక మనం కావాలంటే లో పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి దీన్ని పాస్ చేయాలి ఆ లో పాస్ ఫిల్టర్కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి ఒమేగా ఎం పెట్టుకుని ఓకే ఈ మొత్తం స్పెక్ట్రమ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆ లో పాస్ ఫిల్టర్లోకి పాస్ చేస్తే మనకు అప్పుడు కరెక్ట్గా ఒరిజినల్
ఇవన్నీ జస్ట్ టచ్ అవుతాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ని క్రిటికల్ శాంప్లింగ్ అంటారు ఇంకా లాస్ట్ కేసు ఏంటంటే శాంప్లింగ్ రేట్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటే లెస్ దెన్ టూ ఎఫ్ఎం అప్పుడు జీ ఆఫ్ ఒమేగా యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఓవర్ల్యాప్ అయిపోతాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ని అండర్ శాంప్లింగ్ అంటారు మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో ఒక రూల్ గురించి చెప్పుకున్నాం అదేంటి అవుట్పుట్గా వచ్చిన డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ని ఉపయోగించుకుని ఒరిజినల్ ఎలనాక్ సిగ్నల్ని మనం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయగలగాలి సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ రెండు కేసులను చూసుకున్నట్లయితే మనం లో పాస్ ఫిల్టర్ని ఉపయోగించుకుని ఒమేగా ఎం కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి లో పాస్ ఫిల్టర్ని ఉపయోగించుకుని ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అంతే కదా ఈ రెండు స్పెక్ట్రమ్స్లో కూడా ఈ మిడిల్ స్పెక్ట్రమే ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ సో ఈ రెండింటిని మనం లో పాస్ ఫిల్టర్లోకి పాస్ చేసినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ కింద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కానీ మీరు థర్డ్ కేసులో చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైతే ఈ స్పెక్ట్రమ్ని లో పాస్ ఫిల్టర్లోకి పంపించామో ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ తెచ్చుకోవడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ రీజియన్స్లో వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీసు అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపనెంట్స్ రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ తెచ్చుకోవడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఒక డిస్టార్స్ ఏర్పడింది దానివల్ల ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ తెచ్చుకోవడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఎఫెక్ట్నే ఎలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ రేట్ని శాంప్లింగ్ రేట్ని లెస్ దెన్ టూ ఎఫ్ఎం తీసుకుంటామో అంటే అండర్ శాంప్లింగ్ చేస్తామో మనకి స్పెక్ట్రం అనేది ఓవర్ల్యాప్ అవుతుంది అలా ఓవర్ల్యాప్ అవ్వడం మూలంగా లో పాస్ ఫిల్టర్ను ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క స్పెక్ట్రం తెచ్చుకోవడం మనకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఎఫెక్ట్నే ఎలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సో ఏ ఎప్పుడు కూడా శాంప్లింగ్ చేసేటప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఎఫ్ఎం ఉన్న విధంగానే చేయాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ శాంప్లింగ్ థీరీ ఇన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఇట్ మీకు కనుక ఈ కంటెంట్ అర్థమైంది యూజ్ అయిందని అనుకుంటే డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ